อยากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ at tig 2 4อย่าลืม at tig 2 4มาคาราฟอร์ดกับฟอร์มที่โคตรดุดันทำประตูต่อเนื่องข้าจะถามหานักเตะที่ผลงานยอดเยี่ยมมากที่สุดในตอนนี้โดยเฉพาะเรื่องของการทําประตูแน่นอนชื่อของแรดฟอร์ดต้องนําหน้ามาเป็นอันดับต้นๆอย่างแน่ๆหลังจบศึกฟุตบอลโลกแรดฟอร์ดยกระดับผลงานขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยมทําประตูได้เป็นกอบเป็นกำและรักษามาตรฐานเอาไว้ได้อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสิ่งที่แฟนบอลแมนยูเฝ้ากรอคอยมาตลอดว่าอยากเห็นแรดฟอร์ดคงประสิทธิภาพเอาไว้ให้ได้ไม่เหมือนที่ผ่านมาที่3วันดี4วันแย่ตอนนี้ดาวเตะวิสิบห้าสถาปนาตัวเองเป็นคนสำคัญในแปลงเกมลุกเรียบร้อย10ประตูจาก10เกมล่าสุดพวงด้วยอีก2แอซิดคือตัวเลขที่การันตีความร้อนแรงได้เป็นอย่างดีย้อนกลับไปแรดฟอร์ดได้ประกาศกับทีมชุดใหญ่ปิสแดงเมื่อฤดูกาล 2015-2016 ภายใต้การทำทีมของดุยฟานเก่าที่กล้าให้โอกาสเด็กหนุ่มที่ตอนนั้นเพิ่งจะมีอายุเพียง17ปีเท่านั้นเกมในวันนั้นคือสุกยูโรปาลีกที่ดวลกับมิทเทแลนด์ว่าแรดฟอร์ดที่ดอสตาร์เป็นตัวจริงก็ตอบแทนความไว้ใจโดยการเมาคนเดียว2เม็ดพาทีมคว้าชัยด้วยสกอร์ 5-1 เพราะที่ไม่กี่วันต่อมาจะตอกย้ำความยอดเยี่ยมด้วยการทำสองตุงกับหนึ่งแอซิดในเกมลีกที่ต้องดวลกับอาเซนอนแน่นอนในห่วงเวลานั้นทั้งสื่อและแฟนบอลต่างยกย่องฝีเท้าเด็กคนนี้ว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นอนาคตของแมนยูได้อย่างแน่นอนเพราะทั้งเรื่องของสปีดความเร็วการพาบอลไปข้างหน้าและการจบสกอร์มันมีความลงตัวในทุกอย่างแถมอายุยังน้อยมีเวลาเยอะในการพัฒนาผลงานไปข้างหน้าแต่ทว่าวันเวลาผ่านไปเหมือนสิ่งที่แฟนบอลคาดหวังอยากให้เป็นจะสวนทางกับความเป็นจริงแรดฟอร์ดไม่ได้โยกระดับพัฒนาฝีเท้าไปอยู่ในจุดที่เป็นเบอร์ต้นๆของวงการได้เคยมีการเปรียบเทียบกันระหว่างแรดฟอร์ดและเอ็มบัปเป้ว่าใครจะก้าวมาเป็นคลื่นลูกใหม่เป็นอนาคตของวงการลูกหนังในรูปแบบที่เรียกได้ว่าสตาร์ที่สร้างอิมแพกในหลายๆมุมแต่ว่าในวันนี้เหมือนคำตอบมันจะค่อนข้างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเอ็มปัปเป้แม้จะยังวนเวียนอยู่ในหลีกบ้านเกิดแม้จะถูกตั้งคำถามมากมายในการออกมาเล่นยังหลีกต่างแดนแต่ทว่าผลงานที่เจ้าตัวทำไว้ในสุดฟุตบอลโลกกับฝรั่งเศสมันบ่งบอกได้เป็นอย่างดีเลยว่าเด็กหนุ่มคนนี้เก่งกาจมากขนาดไหนและพร้อมที่จะเป็นความหวังของโลกฟุตบอลต่อจากโรนัลโดและเมสซี่วกกลับมาที่แรดฟอร์ดหนึ่งในสิ่งที่หยุดเขาไม่ใช่น้อยคือเรื่องของทัศนคติเหมือนบางช่วงที่หลุดโฟกัสเรื่องของฟุตบอลไปและกลายเป็นที่จับจ้องของโลกโซเชียลซึ่งทําให้การพัฒนาฝีเท้าของเขามันหยุดนิ่งไม่ได้ถูกยกระดับตามวันเวลาที่ผ่านแต่การเปิดตัวอย่างร้อนแรงกับแมนยูนับตั้งแต่ฤดูกาล2016จนถึงซีซั่น2018และฟอร์ดทําประตูในแต่ละฤดูกาลไม่เคยเกิน13ลูกมาดูตลอดทั้งที่เป็นตัวหลักลงสนามไปมากกว่า50เกมจนกระทั่งถึงจุดเปลี่ยนในยุคข,ของเรกูน่าโซชาด้วยวิธีการจัดการที่เข้าใจนักเตะแรดฟอร์ดยกระดับตัวเองขึ้นมาได้อย่างผิดหูผิดตากลายเป็นนรุกคนสําคัญทําประตูได้อย่างต่อเนื่องซัดเกิน20ตุงต่อซีซั่นมา2ฤดูกาลติดกลายเป็นห่วงเวลาระหว่างปี2 0 1 9ถึง2 0 2 1คือช่วงดีที่สุดที่เขาผลิตสกอร์ได้อย่างมากมายและได้รับคําสรรเสริญพอสมควรดังนั้นนอกจากคําชมก็มีเสียงวิจารณ์ให้เห็นอยู่บ้างโดยเฉพาะการตัดสินใจในจังหวะสุดท้ายปกติแรดฟอร์ดถือเป็นคนที่มีความเฉียบขาดมากพอสมควรแต่ว่าถ้าในจังหวะหลุดเดียวหรือต้องตัดสินใจเด็ดขาดมักจะแสดงอาการผิดพลาดเห็นบ่อยครั้งและก็อย่างที่ได้กล่าวไปมาตรฐานแรดฟอร์ดไม่ได้นิ่งอยู่กับที่แต่เหมือนถอยหลังลงคลองมากกว่าเก่าโดยเฉพาะซีซั่นก่อนที่ทําได้เพียง5ลูกเท่านั้นจากการลงสนาม32นัดประเด็นนี้จะกล่าวโทษนักเตะเพียงอย่างเดียวก็ดูจิตใจร้ายเกินไปหน่อยภาพรวมของแท็กติกการบริหารทีมหรือการใช้ทรัพยากรนักเตะคนสื่อต้องรับผิดชอบด้วยส่วนหนึ่งจนกระทั่งสู่ยุคข,ของเทนฮาร์กที่ขึ้นชื่อเรื่องความเนี้ยบเรื่องวินัยคือหัวข้อแรกๆที่เขาจะเข้ามาโยกระดับทีมสําคัญที่สุดคือการโยกระดับทุกทีมให้พัฒนาเดินไปข้างหน้ามากกว่าที่เคยแน่นอนว่ามันต้องใช้เวลาในการปลูกปั้นจนกระทั่งเราได้เห็นผลลัพธ์แล้วว่ามันดูดีขึ้นมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นลูกชอวานบิ
น่าจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีต่อตัวเขาและแฟนบอลมากเหลือเกินเพราะที่ผ่านมาคือจุดนี้จุดเดียวที่แรดฟอร์ดยังไม่อาจก้าวข้ามได้ทว่าถ้าดูจากทิศทางณนะตอนนี้มีโอกาสไม่น้อยที่แรดฟอร์ดจะติดตมบนและฟอร์มแรงแบบนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อคว้าความสำเร็จครั้งแรกในรอบ6ปีกับสโมสรให้สำเร็จ